ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി ഇൻ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുമായി അനുബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ മിക്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് റേഷ്യോസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മീൻസ് കോൺക്രീറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെയും സാൻഡിൻ്റെയും അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ കൂടെ അന്നേരം ഈ റേഷ്യോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല ഗ്രേഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം എം ഫൈവ് എം ഫൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ അളവും അതേപോലെ സാൻഡിൻ്റെ അളവും അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ അളവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ആണ് എം ഫൈവിൽ എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് എം ടെന്നിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് എം ഫിഫ്റ്റീനിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എം ട്വൻറ്റി എം ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു എം തേർട്ടി വൺ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ എം ഫോർട്ടി വൺ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ റേഷ്യോസ് കാണാതെ പഠിക്കണം ഇത് നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ബുക്കിലോ എല്ലാം കുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ വേണമെങ്കിൽ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ എം തേർട്ടി ചോദിക്കാം എന്നാൽ ഈ റേഷ്യോസ് കാണാതെ പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റീൽ റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് റിക്വേർഡ് ഇൻ ആർ സി സി സർക്കുലർ കോള മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റീൽ റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് റിക്വേർഡ് ഇൻ എ ആർ സി സി സർക്കുലർ കോളം ആൻസർ സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സർവേസ് ചെയിൻ സർവേസ് ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് അന്നേരം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സർവേസ് ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റാണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ചെയിൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ലെങ്സ് ലെങ്തും കാര്യങ്ങളും ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നോക്കാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻസ് സർവേയിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിൻസാണ് ഓക്കെ മെട്രിക് ചെയിൻസ് സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവേസ് ചെയിൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിൻ ഇത് ഇത്രയുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിൻസ് നമുക്ക് ചോദിച്ചത് സർവേസ് ലേ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സർവേസ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സർവേസ് ചെയിൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ആറ് ഫീറ്റ് ലോങ് ആണ് അത് നൂറ് ലിങ്ക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ എത്ര ലിങ്ക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ലിങ്ക്സ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്താറ് ഫീറ്റാണ് അന്നേരം ഓരോ ലിങ്കും എത്രയായിരിക്കും ഓരോ ലിങ്കും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ലോങ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈൽസിലും ഫർലോങ്ങിലും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഗണ്ടേസ് ചെയിൻ എന്ന്
പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അന്നേരം ഗണ്ടേസ് ചെയിന് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് റവന്യൂ ചെയിൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടി ത്രീ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കാം റവന്യൂ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് ചോദിക്കാം റവന്യൂ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ആണ് അത് പതിനാറ് ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേത് എത്ര ആയിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ലിങ്ക്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഓരോ ലിങ്കും അന്നേരം തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്തയാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ലോങ് ആണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ലിങ്കും ഓരോ ഫീറ്റാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഏതിനും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഗണ്ടേഴ്സിന് സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിനിൽ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഫീറ്റിലും അതേപോലെ ഡെസിമൽസിലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഇൻ സക്സസീവ് കോഴ്സ് ഇൻ ബ്രേക്ക് വർക്ക് ഇസ് കോൾഡ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാപ്പ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഇൻ സക്സസീവ് കോഴ്സസ് ഇൻ ബ്രേക്ക് വർക്ക് ഇസ് കോൾഡ് ലാപ്പ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ബ്രേക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളുക സ്ട്രെച്ചർ എ സ്ട്രെച്ചർ ഇസ് ദ ലോങ്ങർ ഫേസ് ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബ്രേക്കിലെ ലോങ്ങർ ഫേസ് ആണ് അത് ഏതാണ്ട് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ആണ് എന്താ അതിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അന്നേരം നമ്മൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് അറിയാമല്ലോ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ അല്ലേ അന്നേരം ഏറ്റവും ലോങ്ങർ ഫേസ് ഓഫ് ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അസ് സീൻ ഇൻ ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് വാൾ നമ്മൾ വാളിൻ്റെ എലിവേഷനിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ് സ്ട്രെച്ചർ ആണ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഇൻ വേച്ച് ഓൾ ബ്രേക്ക്സ് ആർ ലേഡ് ആസ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഓൺ ഫേസിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചിങ് കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഫേസിങ്ങിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്കിനെ അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഹെഡർ ഹെഡർ ഈസ് ദ ഷോർട്ടർ ഫേസ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷോർട്ടർ ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എ കോഴ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് എൻ ദ വാൾ ഇൻ വേച്ച് ഓൾ ബ്രിക്സ് ആർ ലേഡ് ആസ് ഹെഡർ എല്ലാ ബ്രിക്കും ഹെഡറായിട്ട് ലേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫേസിങ്ങിൽ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹെഡർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയും ലാപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ച ലാപ്പാണ് ലാപ്പ് ഇസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഓഫ് സക്സസീവ് ബ്രിക്സ് സക്സസീവ് ബ്രിക്ക് കോഴ്സസ് ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഓഫ് സക്സസീവ് ബ്രിക്ക് കോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇനി ഒരെണ്ണമുണ്ട് പെർപെൻറ്റ് പെർപെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പെർപെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടു അഡ്ജോയിനിങ് ബ്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമാജിനറി വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ്റ് കാണും അത് രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നു ബെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് ബെഡ് ഈസ് ദ ലോവർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് വിച്ച് ലേഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ലോവർ സൈഡിനെയാണ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളു